Hello friends, welcome back to Men's Fashion Tamil. In this video, we will talk Attitude is Everything, book written by Jeff Keller. In this book, we will talk about the part 1 ideas in this video. Uh, in the Attitude is Everything book review, we will split three videos in the same book. Three videos we will make in the same book. Le. Part 1, Part 2, Part 3. That's the reason Jeff Keller has split three parts in this book. In the first part, we will தாட்டை பற்றி சொல்லியிருப்பார் தாட்ஸ்னா சிந்தனைகள் எந்த மாதிரி தாட்ஸ் இருந்தால் நம்ம லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும் செகண்ட் ஒன் வந்து வேர்ட்ஸ் அதாவது பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா என்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் வேர்ட்ஸோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் சொல்லியிருப்பார் தேர்டில் வந்து ஆக்ஷன் என்ன தான் நம்ம புக்கு படித்தாலும் என்ன தான் வீடியோ பார்த்தாலும் நம்ம அந்த புக்கில் இருக்கிற ஐடியாஸை லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணலை செயல்படுத்தலை அப்படின்னா அது வந்து வேஸ்ட் ஸோ ஆக்ஷன் பற்றி தேர்ட் பார்ட்டில் அவர் பேசியிருப்பார் கம்மிங் பேக் டு டுடேஸ் வீடியோ நம்ம தாட் சிந்தனைகளை பற்றி மட்டும்தான் பேசுவோம் பார்ட் ஒன் ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ எல்லாமே ஒரே வீடியோவில் சொல்லிட்டோம்னா அது இருபது முப்பது நிமிஷம் போயிடும் அண்ட் வீடியோவோட இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சிடும் அதனால தான் சின்ன சின்ன வீடியோஸாக நான் மேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ சிந்தனைகள் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா யூ பிகம் வாட் யூ திங்க் ரிப்பீட்டடாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம மனசில் நம்ம திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் சிந்திச்சிட்டே இருக்கோன்னா நம்ம லைஃப் வந்து நம்ம லைஃப்பில் எடுக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் அந்த தாட்டை ட்ரேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம அதிகமாக ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க்குறோம் ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி கேட்குறோம் ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிறோம் அப்படின்னா நம்ம மைண்டில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் தாட்ஸ் வரும் நம்ம வந்து ஒரு அத்லெட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஜெர்சி போடுற மாதிரி மெடல் வாங்குற மாதிரி இப்போ இந்தியாக்காக விளையாடுற மாதிரி அந்த மாதிரி தாட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் ஓட ஆரம்பிக்கும் நம்ம எடுக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வந்து அந்த தாட்டை ஃபாலோ பண்ணி தான் இருக்கும் அது வந்து இப்போ படம் நடிக்கிறதா இருக்கட்டும் மியூசிக் டிரெக்டராக வரணும் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கணும் யூடியூபராக வரணும் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கராக வரணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரியல் வேர்ல்டில் இந்த ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் அதை கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம இமேஜின் பண்ணி திங்க் பண்ணி பார்ப்போம் நான் இப்படி இருந்தேன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம அதை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகி நமக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த தாட்டை வச்சு நம்மளோட லைஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீட் பண்ணி கொண்டு போவோம் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா நம்ம லைஃப்பில் அதாவது நம்ம மைண்டில் வந்து ஒரு சில தாட்ஸ் நம்ம ஓட விடணும் அதை ஜெஃப் கெல்லர் கிளியராக சொல்கிறாரு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் மைண்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ என்ன மாதிரி தாட்ஸ் நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் சொல்லிடுவேன் அதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் லெசனில் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா டாமினன்ட் தாட்ஸ் ரூல் த டே அதாவது வீடியோ பண்ணுற எனக்கும் சரி வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் வந்து ரெண்டு விதமான தாட்ஸ் மைண்டில் வரும் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் பாசிட்டிவ் வாய்ஸ் நெகட்டிவ் வாய்ஸ் எல்லா விஷயத்துக்கும் இந்த வாய்ஸஸ் இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அஞ்சு மணிக்கு அலாரம் செட் பண்ணுவோம் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஜாகிங் போகணும் ஜிம்முக்கு போகணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி புக் படிக்கணும் செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கு படிக்கணும்னு காலையில் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பிளான் பண்ணிவிட்டு அலாரம் வைப்போம் பட் மார்னிங் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அலாரம் அடிக்கும்போது ரெண்டு வாய்ஸ் நம்ம மைண்டில் வந்து நிற்கும் அலாரத்தை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தூங்கு அப்படின்னு ஒரு வாய்ஸ் சொல்லும் அலாரத்தை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுன்னு இன்னொரு வாய்ஸ் சொல்லும் பத்து நாள் கழித்து செமஸ்டர் எக்ஸாம் அப்படின்னா இப்போலேருந்தே படிக்க ஆரம்பின்னு ஒரு வாய்ஸ் சொல்லும் பத்து நாள் இருக்குல்ல அப்புறமா படிச்சுக்கலாம்னு சொல்லி இன்னொரு வாய்ஸ் நம்மளை டிமோட்டிவேட் பண்ணும் பாசிட்டிவ் வாய்ஸ் நெகட்டிவ் வாய்ஸ் நம்ம லைஃப்பில் எடுக்கிற சின்ன டிசிஷன்னாலும் சரி இல்லை ஒரு பெரிய டிசிஷன் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாமா வேணாமான்னு யோசிக்கும் போது கூட எஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் நிறைய லேர்ன் பண்ண முடியும் பணம் சம்பாதிக்க முடியும்னு ஒரு வாய்ஸ் சொல்லும் இன்னொரு வாய்ஸ் வந்து சம்பாதிச்ச காசும் போயிருமோ லாஸ் ஆயிருமோ அப்படின்னு சொல்லி நெகட்டிவ் வாய்ஸ் அது நம்ம லைஃப்பில் டே பை டே இருந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம லைஃப்பில் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போது பாசிட்டிவ் வாய்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவிட்டி பாசிட்டிவ் லெவல்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம லைஃப் வந்து பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் சப்போஸ் அதுக்கு எதிர்மாறாக நெகட்டிவ் வாய்ஸ் நெகட்டிவிட்டி நெகட்டிவ் தாட்ஸோட லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம லைஃப் வந்து நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் போகும் நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் போகுன்றதை விட நம்ம எந்த ஒரு விஷயமே ட்ரை பண்ணாமல் ஒரே ட்ராப்பில் மாட்டிப்போம் ஸோ அவர் சொல்கிற அந்த பாயிண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க டாமினன்ட் தாட்ஸ் ரூல் த டே நம்மளோட மைண்டில் பாசிட்டிவ் தாட் டாமினண்ட்டாக இருக்கா நெகட்டிவ் தாட் டாமினண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா கேன் யூ சேஞ்ச் யுவர் தாட்ஸ் நம்ம தாட்ஸை நம்மள
இதை தவிர வேறு வழி கிடையாது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து தாட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சுருக்கும் யூ பிகம் வாட் யூ திங்க் அண்ட் அதே மாதிரி எப்படி பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் நம்ம மைண்டில் ஓட விடுறது புக்ஸ் படிக்கணும் அதை நான் சொல்லிட்டேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நம்ம ஊரில் இருக்கிற நிறைய யங்ஸ்டர்ஸோட மைண்டில் எந்த மாதிரி தாட் ஓடிட்டுருக்கோன்னு நான் சொல்கிறேன் அதாவது என்ன சொல்ல லூசி தாட்ஸ் ஓடிட்டுருக்கும் பாசிட்டிவ் தாட் கிடையாது நெகட்டிவ் தாட் கிடையாது அவங்களோட ஸ்பிரிட்டை அப் அப்லிஃப்ட் அதாவது அவங்கள மேலே கொண்டு போகாத தாட்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதுதான் அவங்க மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கும் ஏன்னா எல்லார் கையிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மார்ட் இருக்கும் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அஃப்கோர்ஸ் இருக்கும் இன்டர்நெட்டில் நிறைய குட் ஸ்டஃப் இருக்குது நிறைய பேட் ஸ்டஃப் இருக்குது இது எடுத்துக்கணும் இது எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு இருக்குது பட் நம்மளோட மைண்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே போகணும்னா அன்வான்டட் ஸ்டஃப்புக்கு தான் போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நிறைய பேர் வந்து மூவிஸ் பற்றி சர்ச் பண்ணி பார்ப்பாங்க சினிமா ரிவ்யூஸ் அடுத்த தலை படம் அடுத்து என்ன வரும் தளபதி படம் அடுத்து என்ன வரும் தலைக்கும் தளபதிக்கும் பிரச்சனையா இல்லை ஃபேன்ஸ்க்கு ஏதாவது பிரச்சனையா சீமான் ரஜினிகாந்தை பற்றி என்ன சொன்னார் ரஜினிகாந்த் பதிலுக்கு சீமானை என்ன சொன்னார் பிக்பாஸில் கவின் ஜெய்பாலா லாஸ்லியா ஜெய்பாலா மீரா மிதுன் பற்றி பேசுகிறதா இருக்கட்டும் டிக்டாக்கில் அடுத்து என்ன வீடியோ போடலாம் டிக்டாக்கில் நமக்கு பிடிச்சவங்க அது அடுத்து என்ன வீடியோ போட்டிருக்காங்க யூடியூப்பில் நிறைய சேனல்ஸ் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைப்போம் அதில் நிறைய யூஸ்ஃபுல் ஸ்டஃப் இருக்கும் நிறைய யூஸ்லெஸ் ஸ்டஃப் இருக்கும் அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் இந்த அப்புறம் சோஷியல் மீடியா ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் நம்ம டைம் ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ஆர் சப்கான்ஷியஸாக நம்மளை அறியாமல் நம்ம எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம்னா சோஷியல் மீடியா அண்ட் நான் சொன்ன அன்வான்டட் இன்டர்நெட் ஸ்டஃப்பில் தான் நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம இப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு பர்சனோட மைண்டில் இந்த மாதிரி தாட்ஸ் ஓடிட்டுருக்கு அதுக்கு எதிர்மறையாக இன்னொரு பர்சனோட தாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் டிக்டாக் பார்க்குறதுக்கு பதிலாக அவர் டெய்லி ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்கு படிக்கிறாரு ஆட்டிடியூட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலான்னு பார்க்குறாரு டெய்லி எப்படி மோட்டிவேட்டட் பர்சனாக இருக்கலான்னு சொல்லி டானி ராபின்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் அவரோட புக்கு இன்னொன்று ரிச் டேட் புவர் டேட் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு ஃபைனான்ஷியல் எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக வரணும் அப்படின்னா இந்த புக்கு நீங்கள் படிக்கணும் ஒரு நம்பர் ஒன் ஃபைனான்ஷியல் புக் இந்த புக்கு படித்து இந்த புக்கில் இருக்கிற தாட்ஸ் ஒரு பர்சனோட மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கு இன்னொரு பர்சனோட மைண்டில் வந்து கவின் ஜெய்பானா லாஸ்லியாக ஜெய்பானான்னு ஒரு டிபேட் ஓடிட்டுருக்கு இந்த ரெண்டு தாட்டில் எது யூஸ்ஃபுல் தாட் அப்படின்றத ஆடியன்ஸ் நீங்கள் காமன் சென்ஸை வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது புக் படிக்கிறவன் நல்லவன் பிக் பாஸ் பார்க்குறவன் கெட்டவன் அப்படின்னு நான் சொல்லலை இந்த ரெண்டு விஷயம் பண்ணும்போது எது உங்களோட ஃப்யூச்சருக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் ஆஸ் அ பர்சனாக உங்களோட ஸ்டாண்டர்டை எது ரைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் நண்பர்களே நான் ஒரு விஷயம் க்ளியராக சொல்லிடுறேன் உங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் உங்களோட வேல்யூஸை ரைஸ் பண்ண வேண்டிய டைம் ஆயிடுச்சு தோனி விராட் கோலி மேட்ச் விளையாண்டா அவங்க சம்பாதிப்பாங்க தலை தளபதி படம் நடிச்சு அவங்க சம்பாதிப்பாங்க ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணால் நான் சம்பாதிப்பேன் அதே மாதிரி தான் எல்லா யூடியூப் க்ரியேட்டர்ஸ் எல்லா டிக்டாக் க்ரியேட்டர்ஸ் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க ஸ்டஃப் பண்ணும்போது நம்ம அதை பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட டைம் வேஸ்ட்டாக தான் போகும் அண்ட் முக்கியமாக அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம தாட் என்ன மாதிரி தாட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் யூஸ்லெஸ் தாட்ஸ் நம்ம தலையில் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த புக்கில் இருக்கிற தாட்ஸ் நம்ம தலையில் ஓடிட்டு இருக்குன்னா நம்ம லைஃப் அதை சேஸ் பண்ணி போகும் அண்டு அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன் மினிட் மோட்டிவேஷனாக வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு போகாமல் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு பேனாக பேப்பர் எடுத்து எழுதி பாருங்கள் நான் யூடியூப்பில் எவ்வளோ அன்வான்டட் ஸ்டஃப் பார்க்குறேன் டிக்டாக்கில் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் தலை தளபதி விராட் கோலி தோனி நிறைய அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்து அதை எவ்வளோ ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு ஜஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் எக்ஸ்னடாக ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரம் நான் அன்வான்டட் ஸ்டஃப்பில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒன்று உண்மை உங்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிக்கும் அண்ட் நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக அப்படியே புக்ஸ் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பித்து உங்களோட தாட்ஸை மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸில் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ரெக்ரெட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஐயோயோ என்னடா லைஃப் இவ்வளோ நாள் வேஸ்ட் பண்ணிட்டணும் அப்படின்னு அண்ட் அவ்வளோதான் அண்ட் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு தம்ஸ் போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீடியோவில் நான் யாரையாச்சும் ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி பேசியிருந்தேன் அப்படின்னா சாரி எதுவும் இன்டென்ஷனலாக கிடையாது தெரியாமல் பேசிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டஃப்போட உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அன்டில் தட் பாய் 